siamo con il ministro Massimo Brai. Ministro, ehm, ad oggi, pensando al settore del cinema, avete fatto molto. Può elencare quelle che sono state le principali attività sotto la sua direzione? Ma forse quello che abbiamo fatto con maggiore impegno è stato la scelta di tornare a mettere al centro dell'attenzione di questo ministero per il cinema italiano convinti che il cinema è una parte importante della storia della cultura di questo paese ma anche proprio quella parte di cultura che ha contribuito a creare un'identità nazionale e in tanti momenti della nostra storia è stato proprio il mezzo forse che abbiamo assegnato a questo compito di preservare alcuni passaggi e alcune trasformazioni della società italiana e questo credo che sia stato davvero un, un compito particolarmente importante. Abbiamo lavorato in grandissima sintonia con tutti gli operatori del cinema, convinti appunto che era questa la forma migliore per uh, riuscire a tenere vivo un dibattito e individuare delle soluzioni condivise. E alcune come come dire, il rinnovo del tax credit erano essenziali per tenere viva questa eh, importantissima attività che non è solo un'attività culturale ma anche una forma importante per l'economia del paese e abbiamo fatto questo cercando anche di dare quella possibilità di poter pianificare un'attività non solo sul breve come avveniva prima ma anche appunto in un arco di tempo più lungo. Quali sono, su che cosa state focalizzando le attività? Ma guardi, lavoreremo molto nel cercare di valorizzare il più possibile il cinema italiano di qualità, ma anche di individuare quali siano le forme migliori per aumentarne la conoscenza all'estero. In questi ultimi mesi abbiamo siglato molti accordi di cooperazione con la Francia, con la Russia per la coproduzione di alcune opere, ma anche proprio per la conoscenza, la possibilità di far fare in modo che il cinema italiano sia appunto conosciuto in molti paesi dove devo dire ho potuto individuare moltissima curiosità per questa nostra forma di, di arte così importante. Cosa si può fare per eh, migliorare la presenza nelle sale? Quindi si può forse anche operare già a livello di scuola per creare un'educazione al cinema? Sicuramente sì, va diffusa questa consapevolezza dell'importanza del cinema italiano, mi piacerebbe valorizzare tutte le professioni del cinema che sono una forma di eccellenza e di qualità della, della cultura italiana, eh, eccellenza e professionalità che in qualche misura dobbiamo difendere e far conoscere perché eh, credo che sarebbero sicuramente di più i, i giovani attratti da questo bellissimo mestiere che è il mestiere di saper far cinema. Dobbiamo anche lavorare molto per aiutare questo passaggio verso il digitale che è una delle grandi trasformazioni del cinema. Dobbiamo fare in modo di salvaguardare la specificità delle sale cinematografiche nei centri storici perché sono una parte importante del tessuto urbano delle nostre città e dobbiamo fare tutto questo però sempre con questa logica eh, non eh, dativa, unidirezionale, ma appunto con questa capacità quasi interattiva di saper ascoltare e saperci confrontare con chi è il vero eh, protagonista del mondo del cinema. Dopo un periodo forse un po' buio, finalmente c'è un'attenzione anche quindi delle istituzioni, in particolare del suo ministero, verso il settore cinema. Però a questo punto cosa si può chiedere agli addetti ai lavori, alle strutture che operano nel settore per favorire questa evoluzione? Io, come dire, quello che chiedo è di continuare a lavorare con l'impegno, la serietà e nella difesa di una caratteristica che il cinema italiano ha sempre avuto che è quella appunto di saper valorizzare il momento della qualità e dei mestieri del cinema. Sono due caratteristiche proprie della nostra tradizione e credo che sarà quello che permetterà al cinema italiano di rimanere appunto questo punto di eccellenza nella nostra cultura. Ha un messaggio in particolare da dare a chi sarà presente in sala nel convegno di Mille Canali Cinema Day? 
eh, il messaggio è come dire di cercare di aiutarci a capire quali sono i prossimi passi da fare in favore del cinema italiano e credo che l'importanza di lavorare insieme sia anche un messaggio forte verso tutte le nuove generazioni che si affacciano eh, appassionate o con la voglia di lavorare nel mondo del cinema. Io la ringrazio da parte degli addetti ai lavori, dei lettori di mille canali del gruppo Sole 24 Ore e ci sarà sicuramente prossima l'occasione per rivederci e poter riparlare di cinema italiano. Grazie. Grazie. grazie.